fazer a nossa saia tutu para newborn. Meu Deus do céu, quanta palavra difícil numa frase só. Tutu é pra jacu. Nós vamos precisar de um metro e meio de tule, da cor que você quiser. Geralmente é uma corzinha um pouquinho mais chamativa, que fica mais top. Fita. O que, que é isso aqui? Fita de cetim. Fita de cetim. Pode ser da mesma cor ou uma cor que combine. Tesoura e trena. Ou uma fita métrica, que é a preferência, mas aqui nós é bruto. É a verdade? É, isso aí. E nós vamos precisar de um negócio pra fazer a base, como se fosse a cinturinha do bebê. Aqui no nosso caso a gente vai usar esse vaso da mesma... Da... Aqui nesse caso a gente vai usar o vaso da mesa mesmo. Ah, eu trava a língua. Vaso da mesa mesmo. Vaso da mesa mesmo. Então, porque parece, ó, lembra o bebezinho? Vou até pôr uma carinha aqui, ó, de bebê. <risos> Aí pra gente fazer a sainha, tutu, aqui no nosso caso vai ser uma saia de 20 centímetros de altura. E comprimento. Nós vamos precisar de tiras de 40 centímetros. É o dobro da, do comprimento da saia. Sempre o dobro. Se você vai fazer uma saia de 25 centímetros, você corta com 50. Então aqui nós vamos precisar de tiras de 40 centímetros de comprimento por 5 centímetros de largura e 1 milímetro de altura. Ó, o Tule às vezes vem meio zoado, aí você tem que acertar os cantos aqui e dar uma cortada pra ver se arruma, pra depois cortar as tiras. Ó, então daí a gente vai começar a cortar as tiras de 5 centímetros. Mais ou menos, não precisa ser, nossa, perfeito, um corte perfeito, uma medição perfeita. Aqui, Vou cortar as tirinhas com 5 centímetros. A gente tá cortando várias de uma vez, então aqui saiu quatro faces do tecido, tá? Ó, cortamos uma boa quantidade de tira aqui. Esse aqui deu uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Só que tem quatro camadas aqui, então deu bastante. A quantidade vai depender do tamanho da saia, como que você quer deixar um pouquinho mais junto, um pouquinho mais separada, beleza? Ó, daí a gente vai pegar a fita de cetim para poder fazer uma, como se fosse a cinturinha do neném. Pessoal, é, dá para fazer também, é mais comum fazer com elástico, tá? Medir o elástico mais ou menos a cintura do bebê e fazer mais justinho e o elástico se ajusta à cintura. Porém, eu quero fazer um laço no final da, da sainha, fazer uma ação e deixar também a fita para regular no tamanho da cintura do bebê, já que a gente ainda não viu a criança, a gente não sabe exatamente o tamanho. Então, óbvio que ela é um pouquinho mais maior, é, maior que esse vaso, mas só para ter uma base que depois vai ter como regular na cintura da criança. Então, eu deixo aqui um tamanho que eu acho que dá para regular e dá para fazer o laço e começo a fazer a, a sainha a partir daqui. Então, vou dar um lacinho só para segurar aqui. E vou começar a partir daqui. A gente vai pegar nossas tiras. A gente vai pegar de duas em duas, tá? Uma sobre a outra. Vai dobrar ela ao meio. Dobrou ao meio. A gente vai colocar dentro da fita aqui. Ó, vai passar por baixo. E vai pegar aqui e fazer isso, ó, E puxar. Ó, pessoal, readaptamos aqui, ó, pra ficar mais firme um pouco. Não quer dizer que a cintura da criança seja esse tamanho, é só depois você regular na fita. Então, ó, vamos pegar a tira, dobrar ao meio, ó, passa o tule por dentro, abre e passa as fitas por dentro desse laço. Fechou, faz tipo um nó de marinheiro. Aí você deixa uma distanciazinha, uma da outra, e vai repetindo isso aí até o final. Distanciazinha não, é lado a lado. Então, uma distanciazinha de lado a lado. Eu já 
Já fizemos quase metade. Chegando no fim, é o último. Essa ceguinha. Ó, daí você alinha lá as fitas e pode fazer o, o laço aqui. Aí depois você corta o tamanho, as pontinhas da fita. Aqui eu vou deixar porque, como eu disse, a gente não sabe o tamanho da cintura do neném. Então a gente vai eu vou deixar pra regular. Aqui, ó. Aqui tá o laço. Vamos supor que a cintura da, da, da criança seja menor, precisa apertar, ó. Eu posso só puxar mais pra cá, ó. Ele vai só juntar mais, ele fecha mais. Ah, a cintura da criança é maior, ó. Só ir afastando mais. Ó, afastando mais. Por isso que é importante a fita ser bem, mais ou menos assim, na cor do tule mesmo, pra hora que você, se você precisar, por acaso, afastar, Pra aumentar o tamanho da, da cintura, ela não, não fica destacando. Então, beleza, pessoal. É isso aí, ó. Aí é só dar um laço, fazer o... Um... Fazer o um lacinho. Arrumar bem bonitinho. E é isso. Arruma o um laço atrás e aqui é a nossa saída. Fechou, então. Se teu nenê tiver cinturinha de um vaso desse aqui, vai ficar desse jeito. Pronto para as fotona. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho, deixa os comentários aí. E até a próxima, pessoal. Pessoal, é só mais uma dica. Ah, aqui vamos por a criança, ela é mais curtinha, vai ficar muito grande. Depois eu saio cortando aqui, ó. Pegando os pés aqui e cortando e diminuindo, deixando do, do comprimento que você quiser, tá? Recomendo medir a criança antes. Fui! Ó pessoal, fizemos um enchimento aqui ó, um estúdio de outra cor, mas ele ficou mais cheinho. Se você quiser deixar mais cheinho, é só pôr um pouquinho mais. Ó, a gente colocou uma do, de uma cor, outra de outra, uma de uma, outra de outra, pra deixar ele mais armadinho. E diminuímos o tamanho aqui também, parece. Não. É. Então ó, se quiser mais cheinho, coloca mais. Ó, fizemos uma bem rosinha também, essa aqui tá bem mais compridinha. Nosso manequim é top, né? Isso aí, pessoal. Faz aí na casa de vocês que é bem facinho. Fui! Gostou desse vídeo? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe os seus comentários, compartilhe com seus amigos. Tem vídeo novo toda semana. Até a próxima!